ciao oggi vi portiamo con noi alla cima del Sassonger ci proviamo perché le previsioni non sono buone e il tempo può cambiare rapidamente se non mi vedete tanto brillante oggi ieri e alle mie spalle c'è proprio la marmolada come sapete è successa una grande disgrazia, un seracco si è staccato e ha investito diverse cordate. Ovviamente esprimiamo la nostra vicinanza a, ai familiari delle vittime di questa tragedia. Questa sulla sinistra è la pista che scende dal Colpradat mi sembra che questo punto sia nero è un muro nero questo ecco sentiero 4A Sassonger da due ore e chiaramente alla fine del video come sempre tutte le indicazioni per fare questo stupendo itinerario Questo è il sentiero che poi percorreremo in discesa perché noi siamo saliti con l'impianto e in sola andata. Per la discesa scenderemo da qui e poi ritorneremo dal eh, punto in cui siamo partiti. Troverete comunque la traccia GPS sia della salita sia della discesa sul sito arrivanonno.it Ora lasciamo il sentiero 4 e prendiamo per la vetta del Sassong. Sul gruppo del Sella e sulla marmolata si sta nuvolando, quindi si presuppone che presto anche qui arriverà un bel temporale. Da questo punto si vede benissimo il Piz Boe. Sentiero è catalogato E per escursionisti esperti e dietro le mie spalle si vede in lontananza il rifugio Pisciadù. Guardate quanto velocemente sta cambiando tempo. Sta peggiorando mi stanno dicendo delle persone locali che veramente il tempo è cambiato troppo velocemente qui Ieri notte ha fatto veramente un temporale fortissimo e si vede anche qui l'effetto c'è ancora bagnato Sto salutando dei giovani incontrati sul sentiero Mi stanno dicendo dalle indicazioni che dà ancora 50 minuti Ora valutiamo La cima del Sassonger è questa qui, però abbiamo deciso che ci fermiamo qua, perché come vedete 
si sta preparando un bel temporale quindi è bellissimo anche qua meglio tornare a valle la traccia gps relativa a questo video quindi si ferma ora qua. vediamo le informazioni dettagliate su mappa per fare questa bellissima escursione una volta raggiunto col fosco salire al parcheggio della stazione di partenza col pradat contrassegnato con il numero 7 abbiamo fatto biglietti di sola andata per salire in cabino via una volta arrivati al col pradat con l'omonimo rifugio contrassegnato dal numero 6 sulla mappa abbiamo preso il sentiero 4a seguire il ben sentiero fino ad incontrare il numero 7 da prendere girando a destra il sentiero diventa più aspro ma si sale senza difficoltà arrivati alla forcella mancano ancora 50 minuti per la vetta dove c'è un breve tratto attrezzato a causa di un forte temporale abbiamo deciso di ritornare a valle per lo stesso sentiero ma al bivio con il sentiero 4A siamo scesi verso le piste da sci passando per il rifugio Edelweiss. Bene, dalla forcella del Samsung per oggi è tutto. Ti invito a iscriviti al canale, a cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video e lasciare un bel commento. Sara ci sei? Non ti vedo. A presto, che pentaccio. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong in me. Completamente mezzi. Per calzini.